kichwa cha somo leo kinasema mambo yasiyompa mtu uzima wa milele mambo yasiyompa mtu wokovu e, hii ni sehemu ya pili ya mahubiri au mfurizo wa mafundisho mahubiri yanayohusu habari za wokovu e, wiki iliyopita tuli tulianza mfurizo pia wa mahubiri yanayohusu wokovu tumekuwa tunagusa hapo katikati sihitaji kurejelea nyuma zaidi yale kuwepo lakini niongelee ile jia ya sasa hivi tulianza wiki iliyopita habari za mambo yanampa mtu wokovu eh leo hii watu wanamtafuta Mungu kwa namna mbalimbali mmm watu wanamtafuta Mungu kwa namna mbalimbali eh lakini sio njia nyingi zinazomtafuta Mungu zinazowafikisha watu wanapotaka kufika na sio kwamba kwa sababu labda hawajui jui sana wengine hawajui wengine wanajua na sehemu kubwa yao ni kwamba hawataki kujua sasa so, Mungu hana tabia ya kuficha mambo mema yaliyo kwake. Sehemu nyingine anasema wokovu wake ameufunua machori pa mataifa yote. Lakini <coughs> ni jukumu letu. Ni jukumu la kila mwanadamu aliyeguswa na Mungu kwa namna yote ile kuweza kuwajulisha wanadamu, kujijulisha sisi wenyewe habari hizi za uzima wa wokovu wa uzima wa Kwa hiyo watu wengi wanapotea <coughs> wengine kwa kutokujua namba kubwa wengine wanapotea tu wanajua kabisa wanaona hawa wakuu wa madini madini unakutana toka hapa na anahubiri njiri za uongo anakusanya mata, utajiri mkubwa anaenda anapewa nguvu za kichawi Nigeria huko wapi wanapewa nguvu za kichawi huko si Vatican kote huko wale wanafahamu wafuasi wao hawajui katikati ya wafuasi wao wengine wanafahamu wengine hawafahamu na katika wingi wa hao wafuasi wao kwa sababu Mungu ana, ana, ana makusudi na kila mwanadamu wanajua wanapotea kwa kutokujua lakini wamechagua kutokujua wakichagua kujua watajua Hiyo sio maneno yenye kuvutia sana Wiki iliyopita tuliona mambo yanayopa mtu wokovu Tukaona inaanzia katika kusikia maneno ya Mungu yanayohusu habari za Kristo kuokoa kwake sio kila neno la Mungu ambayo ni sehemu ya wokovu hapana wokovu ni habari za kule kufa na kufa kwa Kristo na kukaa katika giti cha enzi mbinguni kwa kukulipia wewe na mimi sasa tu hizo habari lazima tusikie na tukisikia tuwe tukiri kwamba sisi ni wadhambi tunastahili msamaha kwa malipizi hayo tukisha stahili msamaha kwa kuli tunayaamini hayo kwa hiyo inakuja habari ya kuamini moyoni na kinywa kinafika hatua kinakiri. Na kikiamini kisiamini na vitu vingine Mungu hapendi kuchanganywa. Uwezo kusema na namwamini Kristo na amini na vitu vingine amwamini na Maria na amini na Petro na amini na Mtume na amini na Nabii na amini na nini wengine wanaamini mpaka mababu zao waliokufa na vyote hivyo Mungu hata ukimweka Yesu humo anakufa hakufaidi chochote. Hiyo ilikuwa ni somo la Jumapili iliyopita. Mambo yanapo mtu wokovu. Kusikia neno la wokovu na uso kufa na ufuko kwa Yesu Kristo na kulipia wanadamu wote walio tayari kuja yaamini kulikiri kwa kinywa jina jingine kulitia jina la Yesu Kristo naweza kuambia sio watu wengine walio sio watu wengi walio tayari kulitia jina la Yesu Kristo sio wengi watu ni wengi wanaoweza kuingia kwenye ibada watu ni wengi wanaoweza kulipa sadaka watu ni wengi walio tayari ku, hata kukesha mpaka asubuhi watu ni wengi kufanya kila kitu lakini sio wengi walio tayari kulitia jina la Yesu Kristo ndio sababu mtu mmoja anaweza kusema katika alikuwa 13 parishi na 5 sema je watu wachache ndio wanao kwa sababu jitahidini kuingia katika mlango ule umeimba so wanaoingia humo ni wachache pamoja na wepesi huo wote mtu uko tayari alipe kila gharama yote yuko tayari kufanya chochote yuko tayari kumlipa nabii hela nyingi lakini abaki kwenye uongo mradi tu asiupate ule uongo kitu cha hatari hiyo hatari kubwa kiasi gani kubwa sana. Kwa hiyo leo tuko tunaangalia baada ya kuna haya mambo yanayoleta wokovu, e mtu angalie mambo ambayo wanadamu wamejipachika pachikia, wamejiweka wekea, wengine wanatoa kwenye maandiko. Na ngoja kwambie, haya mambo yaleo mengi nitakayo yasema sio mambo mabaya. Mungu anataka tuyafanye. Lakini ukichukua kitu kizuri, eh, ukakiweka sehemu sio kwake, kile kitu kinakuwa ni kizuri. Eh, hivi ukaenda ukanunua jozi tano za viatu safi kabisa. 
ukaenda ukazunguka kwenye kabati la vyombo ni sehemu yake lakini ni nzuri kwa hiyo ni mtu akitoka hapa kaanza kupiga marufuku hataki kuona viatu kwenye kabati la vyombo au kuweka kwenye friji vile viatu vitakaa kweli na vingine ukazipo tosho kaweka kwenye freezer juu eh ni vitu vizuri vyote lakini ukiviweka sehemu ambayo sio kwako umekosea hata kwa Mungu ni kweli kabisa kwa mambo mengi nitakaa kutaja nitaangalia kwa kusema kabisa mtu asije aka watu wengine wanachukua tu maneno haya wanayabadilisha na sababu zao i don't care what's going on here kwa sababu wanajua makusudia lakini angalau wale ambao wanataka kujua kweli wasije wakachanganywa na hii kauli kwamba vitu vizuri kwa mfano nitasema vitu vifuatavyo vitu kama kuzaliwa katika familia ya kidini mtu mwingine anadhani kwamba anaokolewa kwa vile tu amezaliwa kwenye kwa, kwenye familia ya kichungaji na nini na nini na nini hicho chochote hakimpeleke mtu bingu lakini je kuna ubaya kuzaliwa kwenye familia ya kidini hapana ni jambo zuri kwa sababu una, unaanzia sehemu nzuri una, unapata uwezekano wa kupata kweli ya Mungu unakuwa mkubwa eh kushika dini kisawa sawa mtu kwa utakavyo sema ameshika dini yake yani hawezi kaikosa sabato yake eh hawezi na wako wengi wana namna hiyo hasa wajumbe mosi na kwamba ameshika sana hiyo yote haitoshi ni jambo zuri lakini halipeleki mtu mbinguni ni sawa na mtu amechukua viatu amevitunza kwenye friji eh eh unaweka kwenye jokofu viatu yako ni kukosea friji ni nzuri viatu ni vizuri lakini ni kukosa kuweka ambapo sio eh vitu kama matendo mema Mungu anatudai tufanye matendo mema lazima msichoke kutenda mwema hasa kwa jamii ya watu nami lakini ukitaka kwenda mbinguni kwa matendo mema umeweka viatu kwenye friji umekosea. Eh mbinguni kunaenda watu waliosikia injili, walioamini na kukiri kwa kinywa wakamkiri Kristo. Eh. Vitu kama kuacha dhambi. Eh. Watu wengi wanakuambia anapenda kuacha dhambi wakati huyu huyo hataki hata kusikia kuacha dhambi. Yaani anapenda iseme mdomoni lakini hataki hata kuishi. Lakini hata kama ungeishi, kuacha dhambi ni kuzuri kunatupa baraka za Mungu kunatupa kibari cha Mungu lakini hakutupeleki mbinguni kwa sababu ukiziacha unabakiza na nyingine bado vitu vizuri hivyo lakini hivyo ndivyo vitakavyopotosha watu tutapeleka katika uzima katika hukumu ya milele vitu kama kujisomea Biblia au ukajisomea lesson au ukajisomea misali au ukajisomea vitu vitavu vya dini dini hivyo vyote havipeleki mtu mbinguni lakini vitu vizuri eh hey wao wambie vitu vingi vizuri ndivyo vyenye madhara. Hivi unajua sukari ni tamu, si ndio? Lakini madhara vile vile. Nyama ni tamu zina madhara. Kwa hiyo usidhani kwamba kitu kuwa kizuri ndio kusema kwamba kimetimiza vigezo vyote. Baada kitu kizuri kinaweza kikakukwamisha. Eh. Unaweza kuoa mke mzuri akawa kigezo cha matatizo yako vile vile. Eh. Unaweza kuolewa na mme mzuri akawa ndo chanzo cha wewe kuharibikiwa na maisha vile vile. Wako au vitu kama kusikiliza nyimbo unakuta mtu anaishi wanasikiliza nyimbo wengine wanakuta kama kazini hawezi akawapa amani wafanyakazi wenzake ameweka redio na vinyimbo nyimbo hivyo vitu vinapeleka mtu mbinguni na haviongezi hata urafiki na Mungu kwa kawaida eh unapofanya kitu sehemu ambayo sio kwake unaharibu ukiweka viatu kwenye friji unaharibu una friji unaharibu na viatu na utaonekana kichaa eh ukiwa kwenye maeneo yako ya kazi fanya kazi muda wako wa ibada muda wako wa ibada wakati mwingine. Hey, watu wengi kweli unakuta wanasumbua wengine kwa kwa, kwa nyimbo nyimbo tena nyimbo gani za Rose Muhando za zile za Kifrimaso. Hey. Vitu kune, vitu kama kunena kwa ruga. Hey. Watu wengine wanadhani kwamba akishaanza kunena kwa ruga tayari ameshakanyaga mbinguni. Hakuna. Biblia inasema lugha huni utangulizi ni kwa nazipiga pitia ndani kusema moja baada ya nyingine kwa maandiko. Eh naomba mtoto uniandishie, uniandikie pale. Vitu kama desturi za kidini, mavazi. Kuna watu wengine nadhani kwamba akishavaa kikofia, akavaa kikanzu, akivaa mavazi si ya kidini dini, akafunga na mshipi na nini, akatembea akaweka na kijito hapa cha cha pasta pasta, ndo kama ndo mtu wa Mungu. Hapana, lazima ni wanafiki wa. Mavazi desturi desturi wengine anavaa mikufu ya Yesu unakuta anao mmoja mrefu una msalaba mwingine uko juu mwingine una ananavazi imechorwa misalaba misalaba hivi hivi vitu vyote ni ni unafiki eh lazima tuvibomoe tuvi kwa neno la Mungu sasa twende katika mambo hayo
tukiwa tunadhibitisha kwa maandiko kidogo kwa tukiwa tuna tunaweka katika eh, application katika maisha ya classic ili nikuwa nimepita juu tu haraka haraka ili sio tupate picha eh, kwa hiyo lengo la somo hili ni watu waijue kweli watu waijue kweli eh, ile bidii tunayofanya kufanya mambo fulani ya kidini ya kiimani ya kimwili na nini tukidhani kwamba labda ndio yanatupeleka kwenye zuma ya milele hiyo bidii tuiweke sasa katika uokovu wa kweli eh ule tulihubiri wiki iliyopita na wiki zilizopita na ule tumeosema hata sasa hebu eh, tukaangalie hivi vipengele mambo yasiyo mpa mtu uzima wa milele mambo yasiyo mpa mtu uokovu sehemu ya pili hoja ya kwanza inasema kuwa myahudi wa damu leo hii watu wengine wanakuambia wanakusanyana kwenye madini dini yao wanaenda kama kutafuta wokovu au uwepo wa Mungu kwa kwenda kwenye uyahudi kukutana na wayahudi na mkina hata kushikana mikono nao kusalimiana nao eh hey. au kuona siji sema ambapo Yesu alikanyaga si vitu gani alipobatizwa haina ubaya kujifunza historia naweza nikatoka hapa nikaenda kujifunza historia ya Nyerere alipo alipoanzia kazi haina ubaya eh hey. lakini hivi vitu vya uyahudi wa damu na nini wa kuzaliwa havimi na vime mtu wokovu na havimpi mtu hata ukaribu na Mungu kwa vyote vile e, vinaweza vikakupa ufahamu tu wa kihistoria na nini lakini hivyo historia haipeleki mtu mbinguni by the way e. kwa hiyo hem tusome kutoka katika eh, kitabu cha twende sehemu nyingi haraka haraka matayo mimi nitaenda haraka kwa sababu leo nataka nimalize mapema matayo mlango wa 3 mstari wa 9 matayo 3 mimi nitafika pale nitaanza kusoma matayo 3 9 bibi anasema hivi Yohana mataja anawaambia wayahudi wenzake akiwaeleza anaambia anasema wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu kwa maana anawaambia kwamba Mungu aweza katika haya mawe kumuinulia Ibrahimu watoto watoto wa Ibrahimu ndio waliookolewa kiroho. Kwa hiyo kuna watu walikuja kwa Yohana wakidhani kwa vile tu wametokana na Ibrahimu kwa kuzaliwa kwenye ukoo wa kidini wa Ibrahimu basi imewapa automatic ya kwenda kwa Mungu kwa wana wa Mungu. Bwana sema msiwaze hivyo hata mawe yana uwezo yakatengenezwa upya akawa wana wa Mungu. Eh wana wa Mungu ni watu walio kwa Kwa lugha nyingine unaweza kusema msihesabu kwamba ninyi wa Yahudi eh watu wa dunia wana uwezo kwa wana wa Mungu wana wa Ibrahimu kumwamini Yesu Kristo ndio maana yao sasa sita ka hapo muda mrefu sana niko naonyesha hoja kwamba watu wanaodhani kwamba uyahudi asiti tu wabariki wayahudi si tu wafanye jamani bariki watu wote Mungu anataka tu wabariki watu wote watu wengine wanasema wapendeni adui zenu watendeni mema wanao wa test lakini usije kutoka hapa kwa wayahudi kama walivyo wa, ma, makanisa makanisa mengi tu mengi tu na ni mpango wa kuwapeleka watu kwa kwa mwanadamu mpiga Kristo lazima atokee kwa Wayahudi kama ambavyo Yesu alitokea kwa Wayahudi eh wanajaribu kuwainua Wayahudi kana kwamba ni, ni ngazi ya kwenda kwa Mungu au ameshafika kwa Mungu hapana wale wanaenda kwa Mungu sawa sawa na mimi na wewe tunaenda kwa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo pekee basi bila kudhani kwamba amezaliwa na Ibrahimu au na Yakobo au na Isaka na nani eh mstari hiyo twende katika Yohana nane arobaina nenda kwenye ile injili ya nne Yohana haya ni mambo yasiyo mpa mtu wokovu ambayo watu wengi wanadhani yanawapa wokovu na haya mambo ni mengi leo nimetaja ma, mambo yako tisa yangeza kuzidi zaidi nilikuwa sina uwezo wa kuhubiri kila kitu lakini nimetafuta yale makubwa yanayowapo yanayowakwaza wengi eh kuwa myahudi wa damu mlango ule unagonga gonga nadhani eh, Yohana Yohana mlango wa nane mstari ule wa 44 Biblia inasema Yohana 8:44 anasema hivi Anasema ninyi ni wa baba yenu ibiri, baba yenu ibirisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda yeye alikuwa muaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake asemapo uongo usema hiyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mongo na baba wa huo Yesu alikuwa anawaambia Wayahudi. Hadi Wayahudi tena alikuwa Hekaluni Yerusalemu. Wiki yake ya mwisho wa mateso. Anawaambia ninyi najua kimsingi ni wa ni uzao wa Ibrahimu. Huku nyuma alikuwa amewaambia sisi ni uzao wa Ibrahimu. Eh sisi hatuyao kuwa sio wana wa zinaa wala hatuyao mtuma ni watoto wa Ibrahimu. Akaambia kimwili inaweza ndio nakubali ni wa. Anasema sisi huku nyuma anasema najua ninyi ni uzao wa Ibrahimu. Kimwili ni uzao wa Ibrahimu ni Wayahudi ndio. La 
lakini kiroho ninyi ni wa baba yenu ibilisi sasa wewe wambi, hawa hata ambao Yesu anawaita wana wa ibilisi hata kama amezaliwa na Ibrahimu hawa mbinguni wanaenda haya hata siku moja haipo wewe kwa nje ni wana wa Ibrahimu ndio wewe kuwa Muyahudi wa damu kuwa ukoo wa Ibrahimu wa Yuda ukoo wa Isaka ukoo wa Yakobo ukoo wote ule hakufanyi mtu kuwa mwana wa Mungu tunaona sehemu kubwa yao ni wana wa shetani wana wa ibilisi twende katika kitabu cha ningeza kuisha hapo hii mstari sihitaji kwenda sasa lakini twende twende mbele kidogo twende katika kitabu cha Warumi Biblia inasema hivi Warumi unajua imani zikishahubiriwa za uongo muda mrefu mstari mzuri haitoshi kuwa kuaminisha watu inabidi uende mingi na Biblia nayo mingi zaidi uweze kuimaliza kwa hiyo unaongeza angalau unafika mitatu eh Warumi mlango wa tisa anasema mstari ule wa saba na wanane anasema hivi Anasema wala hawawi Warumi tisa saba nane anasema wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu bali katika Isaka wazao wako wata, wataitwa yaani anaeleza mstari wa nane sasa si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao Anasema haijalishi kama wewe umezaliwa na Ibrahimu wewe ni Isaka, wewe ni Ishmaeli, wewe ni nani? Kama sio hukuzaliwa kwa ahadi ambayo ndio ahadi ya Kristo ya wokovu kwa wanadamu wote. Na kujumlisha na hao Wayahudi wenyewe wanaweza kuwapita kwa Isaka, vile vile. Na hao wanatoka, wanaingia kwa jinsi kwa jinsi ya Kristo. Eh. Kwa hiyo ni, wa, ni watoto waliozaliwa kwa ahadi na anayesema ni ahadi ya Kristo ndio wanakuwa ni wana wa Mungu, sio kwamba tu wamezaliwa kwa sababu uzao wa Ibrahimu. Hiyo tumemaliza. Kwa hiyo kwa Wayahudi wa damu au kwa mzaliwa wa Ibrahimu kwa kwa damu kwa vina saba hakumpi mtu nafasi katika uzima wa milele. Moja pili kuzaliwa familia ya kidini. Kuna watu wengine wanakuambia baba yangu ni mchungaji na mama yangu ni mchungaji na mjomba ni mchungaji, alafu siji ni mwijilisti, alafu tunaimba. Tuna, tuna Jana tumekutana na watu wakati tunapeleka injili, anamwambia mimi napiga sana kinana. Yaani ilikuwa ni kipimo chake cha kwenda mbinguni. Unakumbuka? Eh huku nyuma yuko anapiga pombe, pa 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 pa. pa. Anapiga ile siji pombe gani inaitwa? Jini, jini kwanza ni majini ya kimsingi. Eh. Anapiga jini, anakwambia anajua Biblia yote, alafu anakwambia aje anakwambia anapiga na zombo vyote ala zote za mziki na anaimba na alikuwa anaimba siki na nani na nani. Hivyo vitu vyote. Una ukoo wa dini, haukupi ukoo wa dini. Biblia inasema katika kitabu cha Ezekiel, mlango na nitasoma agano la <coughs> agano la kale na agano jipya sehemu chache tu ni sehemu nyingi lakini nitagusa sehemu chache tu kwa ajili hiyo Ezekiel 18 Biblia inasema Ezekiel 18 mstari ule wa wa 20 anasema hivi Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa maana hata uchukua uovu wa baba yake wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe haki yake mwenye haki itakuwa juu yake na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake anasema uovu wa mtu na haki ya mtu itakuwa ya wokovu ni wa mtu binafsi haujalishi kwamba umezaliwa ndani ya wokovu ndani ya nyumba za wokovu hapana anasema kila mtu yani haki yake na uovu wake ndio utakao mhukumu au kumpa uzima wa milele haina haina uhusiano na ulikotokea kwa damu na inafanana na hii ya wayahudi Naona umeme mwangu unatosha unaweza. Unaweza kazini. Amen. Wao wanaona kwamba haija mtoto na, ma, na, na baba yake na mama yake na uko wake havina uhusiano yeye anaokoka mwenyewe anapotea mwenyewe. Biblia inasema katika kitabu cha Galatia 6:5 sina muda wa kwenda huko anasema kila mtu atabeba furushi lake mwenyewe. Uweze kusema kwamba ah ile furushi ilikuwa ya familia yetu tumesaidiana kubebana hapana. Kila mtu ana furushi lake bila kujalisha baba yako na mama yako kama vile siku ya kufa mtu anaweza akawa ana anampenda ana, 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 ana sana mwana anampenda sana mzazi wake lakini siku ya kufa ataenda kipeke yake hata kama anampendana vipi taachana eh kwa hiyo tunaona kwamba kuzaliwa kwenye familia yake mtu anakwambia kwetu tuna masista watatu na mapadri wawili na babu yetu eh babu aweza kawa padri so ukishaka kwa padri zetu na babu yetu alikuwa ndio aliwapokea siji wa, 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 si wa koloni si watu gani wa missionary wa kwanza wali, walifikia akawapa na ardhi hapa wakajenga hapa wote ilikuwa kwa babu ndo amejenga hapa 
wamejenga hizo zote hazipeleki mjini eh kama mtu ameokoka amemwamini Yesu Kristo matendo hayo mengi mengi yana kuongezea ukaribu na Mungu thawabu katika ufalme wa mbinguni tunapotoa vitu yetu kwa ajili ya na sio tutoe kwa sababu tu tunatafuta sifa eh Mungu akishangundua kwamba nyuma ya kitu unachokitenda kwa ajili yake unatafuta sifa zako unasema basi hiyo thawabu umeisha ipata hapo hapo ulichofanya kwa sifa ile sifa na makofu wanaokukujia wewe kwambie fanya kitu ambacho watu hawakusifu kwa ajili ya Mungu eh kazi nyingi tunazozifanya hapa badala ya kusifiwa tunatokana eh tunatokana kwa kweli kweli ni hatu ya wale hata siku moja kutafuta sifa kwa wanadamu hata siku moja tungetafuta kwa sifa kwa wanadamu tungehubiri hii biblia namna hii ndio no. singe za kufanya eh kwa hiyo inategemea ni wapi umewekeza thawabu zile kwa hiyo matendo mema yanatoa thawabu lakini hayatupo uzima hata siku moja hata siku moja hata hata koronelio kwenye mlango wa kumi siko nimekutaja wa kitabu cha matendo ya mitume alikuwa anatoa sadaka zake na nini na anaonekana alikuwa amejenga hekalu na nini kwa ajili ya Wayahudi na nini lakini ilibidi linapokuja swala la wokovu Mungu amchukue Petro amtoe kule yafa nchi ya mbali ampeleke kwenda kumpa injili alikiri jina la Yesu Kristo sadaka alizokuwa anatoa zikuwa ziampeleke hazitoshi kupeleka mbinguni eh ilibidi Petro asafirishwe aende kuhubiri ile injili akili kwa kinywa yule kuonelea na nyumba yake. Kwa tunaona kwamba matendo haya hayakuongezei. Onya nyingine ambayo haitupeleki haitupi uzima ambaye hatupi wokovu hatupi inaweza kazikatupa thawabu. Nishasema mambo mengi ni mazuri. Lakini yanatakiwa yafanyike baada ya kufanya nini? Baada ya mtu kuwa ameokolewa au ayafanye bila kujua alafu atakapookolewa asije akataka ku kukataa wokovu eti kwa vile alikuwa anafanya matendo mema mazuri ma, mengi mazuri ah ni kama huyu Cornelio angeenda kuambiwa na Yesu alitokea na Yesu kwenye njozi angeenda kusema huyo Petro anakuja fanya nini Yesu mtakatifu na mimi mimi zimetoa sadaka zote mimi nimejenga na kanisa sasa nahitaji nini tena si nina haki mbinguni eti hapana alikuwa tayari kupokea ule wokovu akaupokea haijalishi alikuwa ameshatoa sadaka nyingi kiasi gani Eh. Iko wazi. Neno la Mungu una uwezo kaamua kulikataa lakini hutalizuia hutali kweli yake. Eh, mtu mwingine atatafuta sababu alikataa na nini? Ikataa, haina shida. Lakini huwezi ukali huwezi ukalipindua, huwezi ukalipinga, ukalibatilisha, ukali halibatilishiki neno la Mungu. Ni kama moto linachoma. Eh. Hoja ya tatu. Kushika dini kisawasa ndani nyingi dini dini ni kama platform au ni kama sehemu ni kama meza ambapo katika hali ya kawaida Mungu hutafutwa eh eh ni, 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 ni kama meza ambapo Mungu ni kama sehemu e, eneo ambalo tunamtafutia Mungu na mara nyingi dini hubeba na Mungu haikatai dini ukisoma katika kitabu cha ya Yakobo eh mlango wa kwanza sema mwisho kabisa msema 20 20 sasa sema dini nzuri ni ile ya kuona ugonjwa na nini na kujikinga na uovu na, 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 na kujikinga na uchafu eh Mungu anataka hizo ya dini lakini mara nyingine dini zilizozoeleka zinaenda zinakuwa ni aina fulani ya kanuni za kibinadamu wanaenda wanatengeneza na, na katiba wanatengeneza na kanuni za uendeshaji wanapanga na vyeo wanapanga wanatengeneza kama serikali fulani ya kidunia lakini kwa jina la Mungu. Ambapo haina ubaya moja kwa moja. Ila usipomweka Mungu katikati ya ile mifumo ya kidini, Mungu anakuwa mbali naye. Kwa hiyo ukitoka ukaishikilia ile dini peke yake kama haienani hai na maelekezo ya Mungu kama katika habari ya wokovu, wokovu haupo pale. Wewe tuizibitishe kwa maandiko. Tuende katika kitabu kile cha cha wa Filipi mlango wa tatu mstari wa tatu. Kwa hiyo nana hivi mtu anaweza katoka anasema kwamba amesema dini ni kitu kibaya. Hapana, si ndio? Eh. Kununua viatu ni kitu kibaya au ni kitu kizuri? Kwa viatu vizuri. Ni vizuri, si ndio? Unafurahia. Unatembea kwa madaha na malingo, si ndio? Lakini kuweka kwenye friji ni makosa. Eh. Vile vile kuwa na dini ni kitu kizuri, lakini kuifanya wokovu ni makosa. Makubwa sana. Eh. Entende katika kitabu cha Wafilipi 
mlango ule wa tatu eh wa Filipi tatu tumwangalie pa, Paulo alikuwa na dini kweli kweli ameishika me, yani alikuwa ameifia dini Ali, kama ni zawadi alikuwa ha, ha, haikosi alikuwa mtu anaishika jumamosi kweli kweli Paulo anasema hakuna sabato hata moja ile umeshinda kuishika alikuwa ametimiza kweli kweli lakini hakuwa na Ellen White wa kumdanganya mlango wa wa, wa tatu msali wa tano na wa saba anasema hivi Filipi tatu tano anasema na alitahiriwa siku ya nane hiyo ilikuwa ni maelekezo ya Mungu ya kushika mahusiano yake na ya Mungu na Ibrahimu kwamba siku ya nane mtoto wa kiume anatahiriwa anasema na alitahiriwa siku ya nane ni mtu wa taifa la Israeli kwa hiyo kama ni damu nimetokea Israeli eh wa kabila la Benjamini Mwebrania wa Hebrania huyu mtu amekamilika ki kiasiri ki yuko safi eh sikiliza dini aliyoishika kwa habari ya kuishika Torati hiyo ndo dini ni farisayo farisayo walikuwa wanachukuliwa kama ni watu ambao walikuwa wanadanganya watu kama ni watu wanaishika dini kwa ukamilifu kabisa ndio sababu farisayo mmoja huko tokuja kuona kwenye luka 18 alivyo sema akasema kwa kweli mimi sio mjalaji sio na sio mzinzi sio mkorofi yani niko safi na nalipa zaka zote alafu ninaingia kanisani mara kwa mara akataka kuingia sabia atunga sema pana eh Anasema ku, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia. Yaani nilikuwa nimekamilika kweli kweli. Nilikuwa nashika sheria zote, nashika sheria za kanisa langu na kashika ibada zote, nashika dini zote vizuri kabisa. Sikiliza mstari wa nana. La, lakini ukisikia neno lakini unjue habari imeanza. Lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na aliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo kwa lazima ufike sehemu fulani hivyo vitu vivyo kwa vya kidini na nini uweke pembeni utafute Kristo. Ndicho alicho sema Paulo. Eh? Kwa hiyo kushika dini kisawa sawa ningeweza kuendelea hapa maeleza vizuri anasema nifika sehemu fulani kabisa kama mali. Bi vitu. Eh. Muda wa mbele ni ni batizo nilikuwa na na mwaka mmoja nilikomunika nilifanya kipaimara sijamaliza hata shule ya msingi yani jinsi nilivyokuwa nimekamilika niko vizuri kabisa ndio anasema umepotea ndugu yangu na na mingi na mengi hayo mambo wala sio ya kidini haya hata kwenye bibi haya ule ubatizo unaofanyika kwa kumimina maji sio wa Mungu kumimina kichwani batizo ni kumzama kwenye maji kwa hiyo hata hiyo wenyewe hata kama ungebatizwa tu kwa kuzama kwenye maji bado hujampata Kristo lazima umwamini Kristo umsikie umwamini umkiri Anasema katika kitabu cha Warumi, msikilize mistari mizito, huu ni mstari mzito sana. Huu mstari huwa napenda kurejelea ninapokuwa najaribu kuo. Jamani ninajaribu sana kuambia watu habari za Mungu wa mbinguni. Kweli kabisa. Eh. Hey. Basi huu mstari nitautumia mara nyingi. Biblia inasema katika kitabu cha cha Warumi mlango ule wa kumi, mstari ule wa kwanza anasema hivi, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na maombi yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili ya hao kwa ajili yao ili waokolewe. Hao watu ndio wasema hawajaokolewa. Anamomba Mungu. Sehemu nyingine anasema nina maumivu moyoni na huzuni isiyo koma. Huyu ni mtu anapenda watu wake. Wameshika dini ndio. Wamefanya kila kitu ndio lakini wameukataa Yesu. Eh, msanii wa pili anasema kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa hao watu wana bidii katika leo hii kuna watu wengi wana bidii katika Mungu. Wanaweza kaamuka unakuta yuko kila Jumamosi ana ana vitu vinaitwa nini? Ile Jumamosi asubuhi inaitwa nini? Inaitwa Jumuiya eh. Ukakuta mwingine akishaenda Jumapili ibadani anarudi usiku saa mbili wameshinda huko wanafanya vitu fulani wamebeba wamesafisha kila sanamu lote wamesafisha vizuri wamezipaka mafuta wamezipiga manukato ziko safi. Eh. Na kanisa wamelisafisha na nini? Lakini hawana wokovu. Mshana chosema hapo. Anasema sikiliza, anasema kwa maana na washuhudia anaongelea bali ya hivi kuna watu walikuwa wanamtafuta Mungu kuliko Wayahudi. Utawapata taifa lolote lile? Hapana. Wale watu walikuwa wanamtafuta Mungu kuliko kweli. Baba alifika sehemu fulani Biblia inasema wakawa wanaandika maandiko kwenye uso wao. Yaani akiwa anatembea kuna mstari kama ni kumbukumbu la Torati maandiko hapa. Hivi usudi kukutana naye neno la Mungu naliona hapa. Eh wengine wakaandika kwenye ma, kwenye, kwenye wengine leo hii watu wanaandika kwenye magari yao. Eh 
Anasema kwa maana wakiwa hawajui ha, msema msema pia kwa maana na washuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Wewe kwambie mtu yote ambaye hajasoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo akavia nini akavielewa anakuwa na ana, anaweza kawa na juhudi ya Mungu lakini bila maarifa. Kwa sababu maarifa yanatoka kwenye neno la Mungu. Hivi unawezaje ukawa na maarifa kama huijui hui huzijui hui, injili za Kristo. Kujui nyaraka za Mkristo wa leo ukimwambia kuna kitabu kinaitwa na humu kiko wapi hajui. Eh, kuna kitabu kinaitwa eh, Ezra hakijui. Lakini kuna mafundisho makubwa sana Mungu anasema katika kila kitabu. Kwa hiyo Wakristo wengi wanajuhudi na Mungu lakini sio katika maarifa. Kama Wayahudi wenzao. Wao nadhani kwamba Mungu anaandika kitu kinaisha tu. Hapana kinakuwa kina application kila husika na watu wengine pia kina husu na watu wengine. Msalimu atana anasema kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu au watu hawajasoma Biblia. Yesu anamwambiaje watu waliokuwa na msumbua sumbua anasema mnapotea kwa sababu hamjui maandiko. Hamjasoma maandiko kwa hiyo mnapotea. Mungu si Mungu wa wawafu ni Mungu wa walio hai ni Mungu wa Isaka na Yakobo. Eh ni Mungu ni Mungu wa Ibrahimu Isaka na Yakobo. Eh Anasema wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Dini nyingi zinatafuta haki yao sio haki ya Mungu. Wewe hoja apishwe na kushika dini kisawasawa tumeona kwenye Rumi kumi. Hata kwenye kama tulikuwa kwenye Rumi tunagaribia tunasogea sogea tu nadhani tuko kwenye nusu hivi. Dini ya ki em, Matendo ya mitume Matendo ya mitume mlango ule wa 23:3 anasema hivi. Matendo ya mitume 23:3 anasema, ndipo Paulo akawaambia, Mungu Matendo ya mitume 22:3 anasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi nalizaliwa Tarso mji wa Kilikia ila nililelewa katika mji huu miguuni mwa Gamalieli nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo hivi leo Paulo anawaambia ninyi si mnataka kunihukumu kwa sababu sifanyi dini zenu hizi asema na mimi nilikuwa kama ninyi nilimelelewa miguuni mpa Gamalieli mnaeamini kwamba ndo yani wewe ndo cardinal wewe ni ndo alinilea kwenye dini ni kwa eh nikafundishwa sheria zote za kidini amri zote amri za kanisa kila kitu Mi, desturi zote namna ya kuyene ya kufanya Ijumaa kwa oh, sije vitu gani kuishika sababu vitu vyote nikavishika lakini hakuwa na Kristo ni chama cha wabi na ndio pamoja na haya maandiko akaelewa hoja nyingine inasema hoja nyingine inasema matendo mema matendo mema ni kitu ambacho Mungu anatudai kila siku Asema tendeni haki tendeni wema. Matendo mema na baadhi ya wewe niwaambie mengi ya hayo yanayoitwa matendo mema kwa jinsi ya wanadamu sio mema kwa kwa jinsi ya Mungu. Kabisa. Eh. Hey. Kabisa. Yale yanayoitwa matendo mema kwa jinsi ya kibinadamu sio matendo mema kwa jinsi ya Mungu. Lakini tuchukulie kwamba hayo yanayoitwa na wanadamu kama ndio matendo mema basi ndio tuyaite ndio ambao Mungu anayasema lakini bado matendo mema hayampeleki mtu kwa Kristo. Kwa sababu so, hakuna anayetenda mema peke yake. Na, na tumetoka kusoma kwenye ufunuo mlango wa moja. hakuna kilicho kidhaifu, kilicho kinyonge, kilicho ki, ki, kinajisi, kitakachopenya. Kwa hiyo hata kama una matendo mema elfu moja mazuri, lakini kama unayo mengine hamsini, hata kama ni moja, bado hu, huingii kwa sababu hakuna ki, kibaya chochote kinachoenda. Eh. <coughs> mtendele Biblia inasema katika kitabu cha Tito mlango wa 3:5 matendo mema Tito 3:5 ta, anasema hivi Mambo mengi yanayotoa matendo mema kwa jinsi ya binadamu kwa msingi wala sio matendo mema Eh Leo hii anaweza kutokea mwanaume kwa kwa mahesabu ya kibinadamu 
anayempenda mkewe anajua kumnunulia suruali zilizotoka za kisasa mi, kama ni nywele anampa zile zenye rangi zote akafanya nini kibinadamu hayo matendo mema anampenda mkewe lakini kimungu unampotosha vile vile eh kwa vile vile matendo mema lazima tuwe tafsiri sawa sawa na neno la Mungu lakini tuchukulie matendo mema ndo matendo mema yanayoongelewa katika kitabu cha Timo Tito samani Tito mlango ule wa tatu mstari wa tano anasema hivi Anasema si kwa sababu anaongelea habari ya wokovu wetu si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda kulingana na neno la Mungu mbinguni uzima wa milele hatuupati kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda matendo mema ndio matendo ya haki eh bali kinywe chake sasa kinachotupa nafasi mbinguni sio matendo ya haki au matendo mema tuliyoyatenda anasema hivi bali kwa rehema yake tunaomba rehema kwa Mungu ni ndio kulitia jina la Yesu Kristo Anasema kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na roho mtakatifu. Baada ya Kristo afanye kazi peke yake, anafanya kazi katika utatu wa Mungu. Roho mtakatifu Kristo ni kitu kimoja. Eh. Au ni nafsi moja, unaweza kusema. Au ni Mungu mmoja, nafsi tofauti. Eh mtu wetu, wewe tunaona kwamba si kwa matendo yetu. Mungu ametoka kusema kwamba si kwa jinsi ya matendo yetu mema. Eh, si kwa matendo yetu ya haki. Eh. Anasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa pili, mstari wa nane na watisa, anasema mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo ili mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa hiyo mtu anwambia tutende matendo mtu amesema mmeokolewa kwa neema si kwa matendo. Wewe unaingizaje matendo wakati Mungu amesema kwamba si kwa matendo kama si kumpinga Mungu. Kwa ni kumpinga Mungu. Eh tufanye matendo mazuri ili kusitutende mbinguni hiyo ni injiri isiyo na Kristo ndani yake. Believe me. Meokolewa kwa neema. Efeso 2:8 na 9. Kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Eh, kwa matendo mema, mambo yasiyo mpa mtu wokovu ni matendo mema. Eh. Galatia 2:16 nasema hivi tulikuwa kwenye Tito na Efeso pale tukatoka tuende kwenye Galatia. Kwa kama alikuwa kwenye Gara eh nilikuwa kwenye Efeso nenda zaidi kushoto tutakuta Galatia baada ya Efeso kuna Galatia kulia kushoto kwake. Eh Galatia anasema 2:16. Galatia ndio imejawa na sura zote sita zinaongelea hiyo habari lakini uweze kufundisha kitabu chote ndani ya baada moja. Ngoja tuchukue sehemu moja tu. Galatia 2:16 anasema hivi Asema hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo. Hivi Mungu arudia maana gani? Eh tutende matendo mazuri, sawa. Lakini wewe na Mungu nani ambaye anajua kwa? Nani nani anajua utaratibu wa kwenda mbinguni? Ni mwanadamu au ni Mungu? Mungu anasema hapa si kwenye Biblia. Biblia inasemaje? Inasema hivi, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, ambayo ndio jina la matendo mema. Eh bali kwa imani ya Kristo na anasema katika wa, wa, katika Warumi sit, Warumi 11:6 anasema hivi kama ni kwa matendo basi si kwa imani na kama ni kwa imani basi si kwa matendo kwamba hauwezi kuvitumia vyote kwa pamoja e, ni kama hivi useme hivi chagua unakunywa soda unakunywa maziwa ukija kunywa maziwa hunywa soda ukinywa soda hunywa maziwa na toa mfano tu sina maana kwamba viko hapo msamee Bila bila ukishasema ni matendo ukategemea matendo uwezo kusema kwamba ni na na, ima, na, na na imani katika Kristo. Anasema hapana, ukishatumia matendo imani Mungu anaiondoa. Anasema hiyo siku si, haitakusaidia. Na ukishategemea imani anakuambia sitaki uingize na matendo. Usivi usivichanganye. Sasa hapa amesema hivi tunajua hatuhesabiwi hatu kwa jinsi ya matendo ya sheria kwa ajili ya matendo mema bali kwa imani katika Yesu Kristo. Ni nani ambaye anaizi kwamba hajajua maana ya wokovu paka sasa? Bila dawa ndichukua ngumu wakati mwingine ninachukua ngumu <laughs> hatuelewi. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya sitafungua huko mlango wa 64 mstari wa 6. Mstari maarufu sana kwa watu wanaosoma soma Biblia. Mstari ambao hawajawahi kusikia watu wasio wasiofungua Isaya au wasiofungua Biblia. Lakini anasema Isaya 66 64 6 anasema hivi 
matendo yetu ya haki ni kama vazi lilo tuwa unajisi mbele za mungu. Yani ukitafuta matendo yako ma, ya haki ukasema nimefanya hivi nimechukua 2000 nikamsaidia yule nikachukua 2000 ngapi nikampa yule alafu nilipofika nilimsalimia nikamchekea na nini ukahesabu ndo matendo yako mazuri eh nikaenda na kanisani bila kukosa na nini unasema akijumlisha hivyo vitu vyote vi, mbele yake havina havitoshi ni havina tofauti na vazi lilo chafuka wewe unaona umefua umetakata Mungu anasema umechafuka kama uko kwenye tope Eh. Lakini wewe waambie vazi la haki, vazi la utakatifu tunavalishwa na Kristo katika kumwamini. Iko iko wazi. Wazi kabisa. Matendo mema. Hoja ya tano mambo sio mambo mtu wokovu kuacha dhambi. Unaweza kusema ya sasa kama eh kama kama kuacha dhambi eh Yesu anawaambia Nina sehemu nyingi lakini nime hiyo sitaigusa sana. Eh. Hebu tufungue katika kitabu ukisoma katika Mathayo 21:31. Sina muda wa kwenda huko. Mnishawahi kusikia. Yesu aliwaambia wale watu waliokuwa walikuwa wanakamata makahaba anamletea Yesu. Waliwaambia huyu kahaba amekamata kwenye uzinzi tunataka kumuua. Yesu sio kama alikuwa, je Mungu alikuwa anapenda makahaba? Hapana, alikuwa hapendi. Eh, alikuwa hapendi. Na baadaye anamwambia uache hiyo kitu, uache stack. Anamwambia lakini Yesu anawaambia watu wale sehemu nyingine anawaambia makahaba na watu za ushuru tazama wanawatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu. Eh, hawa watu ni wa makahaba ni watu za ushuru lakini anasema kwa sababu alipokuja Yohana walimwamini lakini ninyi hamkugeuka mkamwamini. Eh, mlimkosa imani inawezekana ni wasafi kiasi, hamfanyi fanyi wa uchafu ndio, lakini hamna imani. Kwa hiyo hawa ni wachafu kimwili ni wasafi kiroho amemwamini Yesu Kristo eh kwa jinsi hiyo wanahesabiwa haki ninyi mlio kwa mnaonekana mnanafu nafu hamtoshi mnatupwa nje katika katika giza la nje lakini tusome katika Luka 18:31 huka na enda haraka haraka kidogo kwa sababu najua na ninyi mmechoka Neno la Mungu sio mepesi. Yanahitaji tafakari, yanachosha wakati. Eh. Luka 18:11 Biblia inasema Eh, anasema yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, "E Mungu." Farisayo alikuwa anajulikana kwa 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 kwa, kwa, kusha, kwa kuamini matendo mema. Lakini ndio akamua na Yesu juu. Hivi unajua wale watu wanaojihesabia kwamba ni watenda mema ndio wakosaji wakuu. Uli, ulijua hilo? Eh, ana kwambia mimi niko hivi niko mimi ni mimi mimi ni mke mwema sina ubaya mimi ni mke mwema nimekamilika sina tatizo hapana lazima ujue kwamba katika vipimo vya Kristo tunapokuwa tutafute wema ndio lakini ninapofika mbele za Mungu tuweke pembeni wema wetu tuende kwa neema ya Kristo tuliamini jina la Yesu Kristo tulikiri jina la Yesu Kristo eh na kutamka kwa kinywa chetu tunasema E Mungu huyu anasema huyo huyo farisayo alikuwa anaonekana ni mwema na farisayo alikuwa anajulikana ni watakatifu e. e Mungu na kushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine wanyang'anyi huyu mtu anajua kwamba hafanyi kosa ameacha dhambi hanyang'anyi huyu wadharimu wazinzi wala kama huyu mtoza ushuru yani mimi si toza hata ushuru kwa sababu toza ushuru ilikuwa ni cheo cha dhambi kama matiarae hivi kuna tiarae msafi sijui Nazeka. Labda, labda kama yuko, labda. Kwa hiyo huyu alikuwa tayari hiyo. Alikuwa anajinufaisha kwa mali za wananchi. Huyu. Eh. Je, Yesu alimkubali huyu mtu? Sasa ushuru alimzidi. Eh. Sasa ushuru alimzidi. Mimi nimeambia watu watakao na penguni sio watu wenye wasio na dhambi, ni watu waliosamehewa dhambi bure. Eh. Hivi unaweza kusamea kitu ambacho huna. Unatakiwa uwe nazo ukishazamea. Je, Mungu anataka tuwe na dhambi hapa anasema, wewe kwambie tukitenda dhambi katika miili yetu, sahau baraka za Mungu. Hiyo naomba ieleweke vizuri. Sahau baraka za Mungu. Sahau sana. Sehemu nyingine Biblia inasema Mungu anaweza ataka kuondosha kabla ya muda. Wewe usiseme kweli yote sasa. Nema kasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 11. Anasema baadhi yenu wamelala na wengine baadhi yenu ni wa ni wadhaifu na wengine wamelala. Kwa sababu wanamchanganyia Mungu mienendo yao mibaya na jina la Yesu Kristo. Lakini ninapokuja kwenye roho ya uzima wa milele, matendo yanakaa pembeni. 
lakini kwa baraka za mwilini za kila siku wewe kwambie mtu asiyejitakasa akaacha dhambi ni vigumu sana kumwomba Mungu Mungu akamsikia hilo tulielewe na eh katika maisha yetu kila siku labda unafanya biashara labda unafanya nini labda una huko kwenye adha na tabu una nini ukajikuta wewe unaendelea wewe ni mlevi wewe ni mzinzi wewe ni mchafu alafu unataka kumwomba na Mungu ukao unalala eh bana 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 unasema hizo hayo maombi ni machuki hizo mbele zangu nieleweke vizuri bana mmeelewa hapa anga vizuri tu elewe jamani hoja nyingine kujisomea biblia au kujisomea lesson au kujisomea misale au kujisomea vitabu vyote vya kidini dini E, hata kitabu alichoandika mchungaji wako akakuuzia aka kwa lazima. Vile vitabu vyote vya dini nini ukianza na Biblia yenyewe neno la Mungu. Hiyo peke yake haimpi mtu kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. Unaweza kusema sijaelewa ni nini. Biblia inasema sina muda wa kwenda huko. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa 13. Korintho wa kwanza mbili 13 anasema hivi, mtu mwenye tabia ya asiri, asiyezaliwa mara ya pili Ha, hawezi akaelewa mambo ana, ya roho mtakatifu maneno ya Mungu neno la Mungu kwake ni 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 nini kuna neno gani sema nikumbushe na nataka msaada anasema kwake ni upuuzi kwake ni ni kitu ambacho hakina ha, ha, hakingi kwenye akili ni sawa na mtu aje kama hujafundishwa kichina mchina anaanza akaja akakwambia kwa kama kuku wale wana watetea utatoka mtu au hata kama ni kifaransa au lugha yote vile vile ni mpaka tufundishwe lugha ya roho mtakatifu kwa jinsi ya wokovu azaliwe ndani yake yetu ndipo tuweze kuisikia sauti yake kwa hiyo kuna watu wengine wanakuta hajawahi kuokolewa hajawahi kuamini Yesu Kristo lakini kwa kujidanganya na shetani ndio anatumia hiyo mbinu anakuwa na biblia yake anaisoma tu anaisoma tu ana anawaambia mimi na biblia nina biblia hapa na hili na nini na nini nasoma neno la Mungu nina lesson hii nina vitabu vya vya Ellen White anasoma hivyo vitu vyote havimpeleki mtu katika uzima wa milele. Njia ya kwenda kwenye uzima wa milele ni moja tu inajulikana. Ni kuwa, ni kuambiwa anasema je wataaminije wasiposikia? Watasikiaje? Wanasema wa, wataaminije wataaminije wasiemsikia watasikiaje wasipohubiriwa? Watahubiriwaje wasipo wasipotumwa. Kwa hiyo lazima kuwepo na kutiliko unaanza na na anasema watamaminije wasie um naanza nikaenda pale kwenye wa twende pale kwa 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 ajili ya kunyosha mama wa warumi sikuwa nimeupanga lakini warumi 10 kumi na, kumi na ne. basi wamuiteje kulitia jina la Yesu Kristo inaanza na kumuitia ndio kwa nime, nimepaacha hapo wamuiteje wasie muamini tena wamaaminije yeye wasie msikia tena watamsikiaje pasipo muhubiri lazima uhubiriwe hata u, pasipo muhubiri hata ukiwa na biblia zikafika hamsini hutaokolewa nicho alichosema kwani angesema kwamba angesema wataaminije wasiposoma biblia hajasema wasipohubiriwa eh habari za injili ya uzima wa milele kama ilivyo anza pale kwenye mwanzo tu alipoanza Kristo. Eh anasema tena wa muaminije yeye wasiemsikia. Eh na kadhalika. Kwa hiyo unaona kwamba eh kujisomea tu Biblia bila muhubiri haitoshi. Haitoshi. Na sio muhubiri akuhubirie kila kitu. Anaweza kaja hapa mtu akasema nimesikia na ubiri, ana ubiri kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu na nini hapana ni ni habari, ni ujumbe maalum, ni ujumbe maalum naomba ni ujumbe unaitwa specific habari za za Kristo. Habari za kufa kwa Kristo, habari za kuifia dunia nzima kwa, na, kwa watu watakao amini. Eh walio maamini, kwa jamii ya watu waaminio na kukiri kwa kinywa chao na kufunguliwa uzima wa milele. Ndio ndio ujumbe wenye. Kwa sio kila sio kila mhubiri sio kila unachohubiriwa akina sikia watu wengi wanaohubiriwa vitu vingi. Mtaenda takatoka hapa akakuhubiri somo la upendo wiki saba mfurizo hapa kuna wokovu. Hata siku moja. Anaweza kukuhubiri somo la la namna ya kuongeza kipato chako. Eh leo tunahubiri wafanye biashara. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu ame, amesafiri kutoka Afrika Kusini amekuja. Hivyo vyote havitoki. 
kwa habari za kufa na kufa kwa Yesu Kristo na kulipia wanadamu wote walioamini hilo tukio na kukiri kwa kinyo chao niko kuokoka niko kupata uzima wa milele Yesu anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 39 ndio ndaniacha Anasema mnayachunguza ma- maandiko mkidhani kwamba humo kuna uzima Alikuwa anaongea na Wayahudi walikuwa inaonekana wao watu walikuwa wanachunguza sana maandiko na wengine walikuwa paka wanaandika maandiko kwenye mavazi yao. Eh, kujisomea neno la Mungu, sio na Biblia umefanya nini peke yake? Ni jambo zuri ndio afya ikata. Lakini halimpe mtu wokovu. Linaweza likarahisisha wokovu kwa maana kwamba siku ukipata yule mungu. kwa mfano, ukisoma katika kitabu cha Mathayo na Mitume mwangu wa 8 mstari wa 30. Kuna kula mtu alikuwa anaitwa alikuwa eh, alikuwa Towashi wa Kikushi. Kushi ni Ethiopia. Alikuwa ameenda Yerusalemu. Kama ni hija vitu kama hivyo. Akawa anasoma sehemu kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 53, kwamba sijui ali ali alipelekwa machinjoni kama kondoo wa kuchinjwa na nini akawa anasoma habari za Yesu lakini hasielewi. Roho wa Mungu akamwambia Filipo eh mwingilisti Filipo katika wale waliochaguliwa pale kwenye matendo ya mitume. Sio wale kama wao. Anasema nenda kasimame ka karibu na ile gari la yule. Alipofika pale akamuuliza sema vipi unaelewa hao unayosoma kwa sababu huko unasoma Biblia ndio eh mnacho huko unachunguza maandiko ndio akasema kwani mimi nitawezaje kuyaelewa nisipopata mtu wa kunifahamisha Filipo akapanda aka, aka kwenye lile gari hakukaribishwa aligundua kwamba huyu mtu alishatuma na Mungu akasema nenda pale akapanda kwenye ile gari eh alipofika tu yule yule Towashi eh wa wakandake mfalme wa Kush eh Marike wa Kush mkuu akamwambia akasema hivi naomba unisaidie huyu anayeongelewa humu ni, ni nabii saya mwenyewe aliyeandika au anaongelea habari za mtu mwingine yani sijaelewa yani sina uwezo wa kufahamu haya mambo na alikuwa msomi naamini huyu mtari kwa msomi kuliko huyu mwenzake huyu huyu mwingilisha alikuwa ya, ya mkini labda ameanza darasa la 7 huyu alikuwa msomi mkubwa lakini anasoma haelewi. Filipo akaanzia pale akamwambia mare baadaye akaamini akabatizwa siku ile ile. Walipofika kwenye maji akabatizwa kwenye maji nini? Tunachoona ni nini? Kujisomea Biblia hakukumsaidia huyu. Hawa Wayahudi walikuwa wanajisomea. Yesu anasema mnayachunguza maandiko mkidhani kuna uzima lakini hayo ndio wanaoishuhudia. Yaani mnapita juu juu mnasoma hampati chochote. Eh. Je Nimesema kwamba watu wasome Biblia hapa. Lakini wasidhani kwamba kwa kusoma Biblia ndio wameenda wanapata wokovu wanaenda kwenye uzima wa milele. Iwe ni Biblia, iwe ni vitabu vya Yesu, iwe ni vitabu vya Misali, ni vitabu vingine vinaandikwa na wachungaji wako vi, vitabu vya ndoto vi, vitabu vya ndoto za makasege, vyote vinakupatia muda. Hoja nyingine. Kunena kwa ruga. Kuna watu wanadhani kwamba la 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 kaokolewa wakati biblia inasema huyo ni mtu asiyeamini je mtu asiyeamini anakuwa ameokoka kweli eh eh ukisoma katika kitabu cha ma, cha matayo mlango wa saba ngoja twende pale hapa nitapafungua matayo saba niko na karibia kumaliza Uh, mistari sio mingi sana iliyobaki. Matayo saba Unajua ninyi ndio mnanifanya ni niendelee au niache. Sina kuona kama umeshaanza kuacha kusikiliza inabidi niache kwa sababu sina naimwambia tena. Matayo saba anasema mstari ule wa wa 21 nasema. Si kila mtu niambie bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyie mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile bwana sikiliza natafuta hapo wengi. Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako. Hivi kuna unabii unaofanyika nje ya kunena kwa lugha kwa makanisa ya leo. Ni vitu vyoshikana. Eh, tulinena kwa 
unabii kwa jina lako kwa jina lako kutoa pepo wewe ambaye leo hii mambo ya kitu wakiwa natoana pepo bwana kwa anaweka kwa lugha za mungu kwa hapo maneno kama hayo hayo eh eh Asiwe na kwa jina lako kufanya miujiza mingi hivi vitu vya kutufanya miujiza kunene kwa ruba kwa kufanya nimeongea na vitu mungu anasema siwajui ninyi Anaweza katudharau anaweza katucheka anaweza katukejeli lakini tumeyasema maneno ya Mungu wazi wazi yamejia kwenye kumbukumbu za Mungu hayatafutika Ndivyo ilivyo Ukiwa unaenda katika maibada yako unashiriki katika haya mambo mbwe 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 kama mbwa la nini ukadhani ndo wokovu ndo uzima milele umepotea Em um, Mama sio mpa mtu wokovu mengine ni yapi Yapo mengi ningeza kutaja orodha ni ndefu watu mambo ambayo watu wanadhani wame wanaokolewa wana kwa sababu mwingine atakudhani wanakuwa karibu na Mungu kwa hiyo wala sio. Mmoja wapo ni, ni, ni watu wanao wenye tabia ya kujifanya wanasikiliza nyimbo za Mungu. Wewe kwambie Mungu anataka mara nyingi anatuambia tuimbe nyimbo. Anasema nyimbo, imba nyimbo, imba zaburi, imba tenzi, imba nyimbo za tenza rohoni. Mungu anataka tuziimbe. Lakini sio <coughs> maelekezo ya Mungu <coughs> kuimbiwa na watu. Hivi kwa kawaida Mungu tunamwimbia watu tunamwimbia Mungu au tunajiimbia sisi Katika hali ya kwanza tunamwimbia Mungu, si ndio? Sasa mtu anapokuwa anashinda labda kwenye kazi yake, anawapigia wenzake kelele maofisini na nini, ameweka redio anajiimbia. Hizo nyimbo anakuwa anaimbiwa Mungu anajiimbiwa yeye. Watu wanachukua kazi nafasi ya Mungu. Mungu anasema, usoma katika kitabu cha Amos, mlango wa tano Hizo nyimbo ukizichunguza vizuri. Amos Tabuja Amos mlango wa tano Mungu ndipo anapoongelea habari za manyimbo nyimbo haya Na nyimbo nyingi hizo ni nini? Zitafute. Utatafuta utakuta na ana... lengo kabisa la kuimba ule wimbo ni kuuza album na kupata hela. Ni kutafuta umaarufu. Hana maneno ya Mungu aliyoweka mle ni jinsi tu atakavyo Mungu atakavyo muinua atakavyo mpa utajiri na nini. Alafu mtu anashinda anasikiliza hizo takataka na kupigia watu kelele wanashinda atakufanya kazi kwenye maofisi yao. Yaani mwanadamu chagua kumjua Mungu na kweli yake. Eh, chagua kumjua Mungu na kweli yake. Eh. Kitabu cha Amos mlango ule wa 5 mstari wa 23 Biblia inasema Amos 5:23 inasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu kwa maana sitaki kuzisikia sauti za vinanda vyenu. Hizo ndizo kelele ambazo Mungu hakuwa hataki kusikia hizo nyimbo. Eh, anaendelea katika Amos mlango wa sita mstari wa tano Anasema hivi, ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti za vinanda na kujifanyizia vinanda kwa namna nyingi kama vile Daudi. Anasema mkiimba mnakuwa mnajifanya fanya kama alikuwa Daudi alikuwa na mbio Mungu katika peno, katika kweli, katika sifa. Sio katika kujisifia. Daudi alikuwa anaimbiwa, alikuwa anaimbia. Hizi nyimbo zote za Zaburi 150 zile. Cha ni chache tu. Labda Zaburi 42 mpaka Zaburi 50. Zile ni nyimbo za wana wa Kora. Zaburi ya 90 ni ya Musa. Zaburi nyingine chache chache nyingine za Daudi zile zaburi zote zile ni nyimbo zile nyimbo alikuwa anaimbiwa Daudi au Daudi alikuwa anawaambia Mungu wewe waambie wewe Mkristo unayetaka kutumia nyimbo Mungu anataka aimbeni nyimbo zitujazeni roho wa Mungu mwimbie Mungu wewe tena mahali panapo stahili sio unatoka hapo huko barabarani uko kwenye kituo cha medokasi umeweka na na na, na, na kiredio unaimbiwa pana Mwimbie Mungu kwenye kusanyiko kanisani, mwimbie nyumbani, nyumbani kwako, chumbani kwako, sehemu zako, mwimbie Mungu. Tutakuwa tunampendeza Mungu wako. Tufunge kwa hoja ya mwisho. Mambo mengine ambayo hayampi mtu uh, wokovu ni nini? Desturi za kidini, desturi mbalimbali. Tumeshaona mambo ya kusoma neno, kujisomea si anachosomea maneno gani na nini na nini. Lakini desturi, mfano, desturi ya mavazi ya kidini wengine wanavaa wakuu wa dini, wengine wanavaa watu wa wao. Wa Kristo tu wa kawaida unakuta leo hii kuna sare ya kirokore ni kuvaa tunguo tu, tu, kama kasuti fulani juu na chini kanafanana eh hapa kifuani unaweza kukuta labda kuna rangi fulani njano huku ni blue na nini tuna tunguo fulani hivi na wakati mwingine kishati kinakuwa kirefu kinakaribia fukao nje magoti alafu kinatokea kitu wale 
eh anakuambia mimi nina dini mtume yeah. wengine ni wakuwa dini wanavaa vitu fulani sio anazita kola zina anavaa kitu kinapita hapa kinatokeza wanavaa mapadi wanavaa wa, wa, yale manini mavazi mavazi yote oh, desturi zile hazimongezee mtu chochote mbele za Mungu kimsingi inaonekana ni unafiki kwa sababu Mungu anawaita wanafiki hebu tusome katika kitabu cha Luka to tunafunga msichoke ukishakuja hapa jiandae kula dosi ya neno la Mungu na ushukuru Mungu kwa sababu unaweza kusikia kweli yote hii. Luka mlango wa 20 mstari ule wa 46 nasema hivi, "Jirindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu. Uwaaji Mungu unakuuzi." Oh. Eh. Sehemu nyingine nasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 23 mstari wa 5. Anasema, "Mnaongeza matamvua yenu na kupanua hirizi zenu." Hayo yote ni mavazi. Hirizi ndio ile mikufu ile unasikia na mkufu. Kuna wale wakuu wa dini hakisha kuwa na cheo cha juu kabisa si maaskofu. Unakuta na mkufu mmoja huko hapa, mwingine mrefu, mwingine umetoka hapa nini. Hizo zote ndio zinaitwa alikuwa anazita hirizi. Hirizi ni vitu vyenye pingili pingili. Unaweza kuvaa mkononi, wengine anavaa pete. Vile vitu vyote vile vile vitu. Au unavaa simu mkufu wenye msalaba, sijui wenye nini vyote hivi. Unasema zote Upo, ni upotefu. Ni kupotoka. Ondo kweli. Mavazi ya desturi, matendo ya desturi. Leo hii kuna watu wanatembea na na vibaragashia wa kuwa wa madini dini uongozi nyingine. Eh na, na makazo marefu, akisha piga kazo na baragashia, anatembea na fikiri kwamba amefika mbinguni kwa Mungu. Ni kupoteza muda. Na, na dini zote, zote zote zile. Mungu ambaye unakushukuru kwa ajili ya neno hili. Eh, tunasema asante Kristo. Na no, maneno haya Mungu akathibitike katika mioyo ya watu watakaomsikia na uwachague wengi wenye kusikia na kuyakubali. Na tunakushukuru Kristo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaoitwa tupokea. Amen.